அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு புது டைட்டில் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அது நம்முடைய மனப்பிரச்சனை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா கோபம் பயம் கவலை போன்ற இதால நம்ம இதனாலதான் நம்ம ரொம்ப பாதிப்படையிறோம் எப்படி மனசை கட்டுப்படுத்துறது நமக்கு வரக்கூடிய கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியுமா பயம் கவலை இது போன்ற பிரச்சனைகள் தான் நம்ம ஆட்டி படைக்குது இதுக்கெல்லாம் நிரந்தர தீர்வு இருக்கா இதனுடைய அடுத்த லெவலில் தான் ஓசிடி போன்ற அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் இந்த அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர்ல பாதிப்படைந்த பல இளைஞர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க என்ன சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுறது எப்படி அப்படின்னு நாம எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல இருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரு தீர்வு தான் இந்த தலைப்பு அதாவது அகத்தில் ஒன்று புறத்தில் இரண்டு இதை புரிந்து கொண்டால் மிகவும் நன்று அப்படின்னு இன்னைக்கு தலைப்பு கொடுத்துருக்கோம் இந்த தலைப்பை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க சொல்லலாம் எதை மீன் பண்ணி நம்ம இந்த எந்த பொருளில் இதை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அகத்தில் ஒன்று புறத்தில் இரண்டு புரிந்து கொண்டால் நன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுடைய ஐடியாக்கள்ல நீங்க ஏதாவது பேச விரும்புனா பேசலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா வாங்க பேச விரும்புறவங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க வீரப்பன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்காரு வீரப்பன் வாங்க ஐயா வீரப்பன் அவர் வந்து இந்த மைக்கு என்ன செட் ஆகல வேற யாராவது இந்த கருத்தை பத்தி சொல்ல வரீங்களா இந்த தலைப்பை பற்றி யாராவது பேச விரும்புறீங்களா நாகராஜராவ் எஸ் லிசனிங் போட்டிருக்காரு ரஞ்சனி அவங்க வந்து நோ ஐடியா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே நம்ம நேரடியா நாமளே கூட தலைப்பை பத்தி நம்மளே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்முடைய பிரச்சனை என்னங்கன்னா நம்ம மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது தான் சரி ராஜமோகன் வந்திருக்காங்க அவர் அட்மிட் பண்ணுவோம் ராஜமோகன் நீங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் ராஜ்மோகன் சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஐயா வணக்கம் வாங்க முதல் முறையா உங்களோட என்னவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா எனக்கு மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த தலைப்பு கருத்துக்களை நீங்க சொல்லலாம் ஆஹ் இந்த தலைப்பை கேட்ட உடனே எனக்கு தோணுது என்னன்னா என்னோட புரிதல் படி அகத்துல அகத்துல நம்ம செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது அது வந்து அகத்துல ஒண்ணு புறத்த பொறுத்த வரையும் ஐயாவோட பத்து கட்டளை இல்ல ஒன்னான எட்டியதை எடு எட்டாததை கொடு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ரெண்டு விஷயம் ஏன்னா நமக்கு ஆஹ் புறத்துல வந்து ஒன்னே ஒண்ணுதாங்க ஐயா நம்ம அதுக்கு செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அதோட விட்டுறோம் அகத்துல வந்து நம்ம நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே எப்பவுமே எல்லாமே நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதை நம்ம ஏத்துக்கணும் ஆஹ் ஏத்துக்கிட்டு முடியாதத வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் எல்லாம் அவன் செயல் இறைவனுக்கிட்டயோ இல்ல ஐயா சொல்ற மாதிரி டோட்டல் மைண்டெட்டே கொடுக்கறது சோ இந்த டிவாலிட்டி வந்து புறத்துக்கு வச்சுக்கலாம் அகத்தை பொறுத்த வரையும் ஒன்னே ஒண்ணுதான் அப்படின்றது என்னோட புரிதல் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்க எந்த கருத்துல இந்த தலைப்பு உருவாக்கணும்னோ அதை கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் சரிங்க சரிங்க ஐயா கிரீஸ் நாகராஜ் வாங்க உங்களை அனுமதி பண்ணிருக்க நீங்களும் பேசலாம் கிரீஸ் நாகராஜ் நீங்களும் அனுமதி பண்ணிட்டு நீங்க பேசுங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 சார் உங்களுக்கு தெரியும் லாஸ்ட் வீக் தான் நான் வந்தேன் ஞான போக கிளாஸ் இந்த ஒரு வாரமா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட புரிதல் பிரச்சாரம் என்னன்னாக்கா எது வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ற தன்மை நமக்கு இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஒரு திங்கிங் வர்றது கூட நல்லதுக்கு தான் ஒரு பயம் பதட்டம் கோ எது வந்தாலும் நல்லதுக்கு தான் அந்த அக்செப்டன்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டு ஓகே அது வரது நேச்சுரல் தான் சொல்லிட்டு 
அவங்க பொருள் செயல்ல வந்து கவனிக்கிறப்போ ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகுது இந்த ஒரு வாரமா நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு மேஜர் சேஞ்சஸ் எனக்குள்ள நான் என்ன பாக்குறேன்னா வந்து ரொம்ப கன்சிஸ்டன்டா எடுத்துருக்கும் எனக்கு என்ன வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அப்படி அப்படி வந்துட்டு ரொம்ப திங்கிங்ல பண்ணி 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 நம்ம எனர்ஜி டிராப் ஆயிருந்துச்சு இப்ப எந்த எண்ணம் சொன்னாலும் அது தேவைப்படுதா தேவைப்படலையா தேவைப்படுறதுனா செயல் செய்யறேன் தேவைப்படலன்னா ஸோ மனம் வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி அது நான் நல்லது வரும் கெட்டது வரும் நல்லது வந்தா நம்ம தேவைப்பட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் அது ஒரு புரிதலையா அப்புறம் லாஸ்ட் வீக் வந்து ஐயா சொன்ன யாரு பா இப்போ சில பேர் எனக்கு ஆபீஸ்ல போனா சில பேர் முன்னெல்லாம் பார்த்தா அவ்வளவா பிடிக்காது இப்போ நான் வந்து அவங்களை நண்பர் அக்செப்ட் அக்செப்ட் பண்றப்போ எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா அவங்க கிட்ட பழக முடியுது பேச முடியுது ஸோ அது ஒரு ரொம்ப ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்பயும் அந்த பதட்டம் வருது டென்ஷன் வருது கோவம் வருது பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஞானிக்கு ஒரு கோவம் ஞானிக்கு ஒரு டென்ஷன் இது எனக்கு கூட நான் சொல்லிக்கிறப்போ அந்த அக்செப்டன்ஸ் அந்த நல்லா பதட்டம் வந்தா என்ன பண்ணுவோம் தெரியாது எனக்கு உள்ள இப்ப வந்துட்டு ஓகே இது வந்து இயல்பு தான் அக்செப்ட் பண்ண உடனே எனக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்றது ஒரு தெளிவா இருக்குது கிளியரா இருக்கு மகிழ்ச்சி சரி நம்ம அந்த டைட்டில் பத்தி நம்மளும் பார்ப்போம் அதாவது அகத்தில் ஒன்று புறத்தில் இரண்டு இதை புரிந்து கொண்டால் மிகவும் நன்று அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த இத இது என்னங்கிறத புரிஞ்சுட்டோம்னா நமக்கு ஒட்டுமொத்த வேலையுமே மனம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வேலையுமே முடிஞ்சிருது அகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அகம்னா எதை சொல்றோம் நம்ம மனசு தான் நம்ம சொல்றோம் அகம் வந்து எப்பயுமே முழுமையா தான் இருக்கு அகத்தை பொறுத்தவரை அங்க ரெண்டுங்கிறதுக்கான வழியே இல்லை இடமே இல்லை அது எப்பயுமே ஒன்னாதான் இருக்கு அக எப்பயுமே முழுமையா தான் இருக்கு இப்ப ஒரு உதாரணம் வந்து ஒரு நம்ம மனசுங்கிறது கண்ணாடி மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் கண்ணாடியில தெரியக்கூடிய பிரதிபலிப்படுத்துங்க அது எல்லாத்தையுமே காட்டும் பல விஷயத்த கண்ணாடியில எத்தனையோ விஷயங்களை காட்டும் ஆனா பிரதிபலிப்புங்கிறது ஒண்ணுதானே ஒரு கண்ணாடியில வந்து பிரதிபலிப்புங்கிறது ஒண்ணுதான் இப்ப வெளியில வந்து ரெண்டு நண்பர்கள் உட்காந்து கண்ணாடியில பாக்குறாங்கன்னா உள்ள ரெண்டு பேர் கிடையாது கண்ணாடியில வந்து ஒரே பிரதிபலிப்பு தான் இருக்கு அது மாதிரி மனசு எப்படி இருந்தாலும் அது முழுமையா தான் இருக்கு அது ஒரு ஒன்னா தான் இருக்கு அங்க ரெண்டுங்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இங்க நம்ம ஆக்சுவலா மனதில பொறுத்தவரையும் நம்ம ஏதாவது மாத்தணும் அதை சரி பண்ணணும் இதை சரி பண்ணணும் உள்ள போனாவே அந்த முரண்பாடுங்கிறது வந்து சுய முரண்பாடா தான் இருக்கே தவிர ஒன்றை எதிர்த்து இன்னொன்னு முரண்பாடு இருக்கு இன்னொன்றை எதிர்த்து முரண்பாடு அது அல்ல அது அங்க வந்து எந்த முரண்பாடு வந்தாலுமே அது சுய முரண்பாடு தான் நீங்க வந்து எனக்கு வந்த கோபத்தை சரி பண்ணு நினைச்சாலும் அது சுய முரண்பாடு தான் எனக்கு வந்த பயத்தை நம்ம சிரி பண்ணு நினைச்சாலும் அது சுய முரண்பாடு தான் கவலையை சிரி பண்ணு நினைச்ச என்ன நினைச்சாலும் சரி எந்த எண்ணத்தையோ எந்த உணர்வையோ எதிர்த்து நம்ம போராடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சுய முரண்பாடா தான் இருக்கு அந்த ஏன் அப்படின்னா எப்ப கோபம் வந்தாலும் நம்மளே கோபமா தான் இருக்கும் பயம் வரும்போது நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்ம பயமா தான் இருக்கும் என்ன வருதோ அதுவா தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த கண்ணாடியில வந்து முன்னாடி இருக்கிறவங்க பிரதிபலிக்க போறாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 பொருள் வைக்கிறோம் அந்த பொருளா அந்த கண்ணாடியில பிரதிபலிக்க போகுது ஒரு சின்ன பொருள் வச்சா சின்ன பொருளா பிரதிபலிக்க போகுது ஒரு பெரிய பணக்காரங்க முன்னாடி என்னன்னா பணக்கார மாதிரி தெரியும் ஒரு பிச்சைக்காரனால பிச்சைக்காரன் மாதிரி தெரியும் என்ன இருக்குது அது பிரதிபலிக்குது அவ்வளவுதான் அந்த அந்த கண்ணாடிக்கு அந்த பிரதிபலிப்பு பிடிக்கலங்கும் போது என்னன்னா அது ஒரு சுய முரண்பாடு தான் அது மாதிரி நம்முடைய மனசுல எது வந்தாலுமே நாம அதுவா தான் இருக்கோம் அந் அந்த வேசம் அந்த வேசனை மட்டும் வாரி வந்து வந்து இந்த பிரதிபலிப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம இது பிடிக்குது பிடிக்கலங்கும் போதுதான் என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம அந்த போராட்டம் ஏற்படுறது அப்ப என்னன்னா அந்த போராட்டம் தான் முரண்பாடா மாறி அதுதான் சுய முரண்பாடா இருக்கு மனசை பொறுத்தவரும் நமக்கு அங்க எந்த வேலை ஏன்னா அது முழுசா இருக்கு நம்ம போராடும் போதுதான் பின்னம் அடையுது இந்த பின்னம் கூட ஒரு வகையான மாயைதான் இரட்டைத்தன்மையா தெரியுதே தவிர அங்க இருக்கிறது ஒண்ணுதான் இப்ப ஒரு நாணயத்தினுடைய ரெண்டு பக்கங்கள் இருந்தா ஒரு நாணயம் தானே அது மாதிரி மனசுங்கிறது எப்பயுமே ஒன்னாதான் இருக்கு அங்க வந்து நம்ம அத அத வந்து நம்ம எப்ப மாத்தணும் அத சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்பதான் இரட்டைத்தன்மைக்கே மாறுது அதை ஒன்ன புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னாவே அங்க வந்து நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் 
நம்ம வந்து இன்னொன்று சொல்லணும் அப்படின்னா மனசை கொண்டு மனசை வந்து சீர் பண்ணவே முடியாது அது அகத்தை கொண்டு அகத்தை சீரமைக்கவே முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு எப்படி உதாரணம் சொல்லலாம் இன்னொரு உதாரணம் சொல்றோமே நம்ம இந்த கை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கையை வச்சு பல வேலைகள் செய்யலாம் எல்லா வேலையுமே செய்யலாம் ஆனா இந்த கையை வச்சு கையிக்குன்னு ஏதாவது வேலை இருக்கா கையை சரி பண்ற வேலை கையிக்கு இருக்கான்னு பாருங்க இந்த கையை வச்சு இந்த கைக்கு ஏதாவது பண்ணிக்க முடியுமா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆனா கையை வச்சு என்ன பண்ணலாம் வெளி வேலைகள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அது மாதிரி நம்ம மனசை வச்சு மனசை சரி பண்றதுங்கிறது சாத்தியமே இல்லாதது தேவையும் இல்லாதது ஏன்னா அது ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் வருது அவ்வளவு ரிஃப்ளக்ஷன் அவ்வளவுதான் வந்து எல்லாமே மறைஞ்சிட்டு இருக்கு அங்க வந்து நிரந்தரமா தங்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை எல்லாமே மாறிட்டுதான் இருக்கு அது ஒரு முழுமையா தான் இருக்கு அங்க நம்ம வந்து எந்த வேலையும் செய்யல அப்படின்னா அதுதான் அந்த முழுமையா இருக்கவே நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்துறோம் நம்ம அங்க ஏதாவது முயற்சியை கொண்டு போகும்போதுதான் அது வந்து நமக்கு ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்குது முயற்சி திருவனையாக்கும் என்பது புறத்துக்கு தானே தவிர அகத்து கிடையாது நீங்க அகத்துல முயற்சி கொண்டு போனீங்கன்னா அதுதான் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணமா இருக்கு அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டா போதும் இதுதான் அகத்தில் ஒன்றுங்கிறத புரிஞ்சுக்கும் அது ஒன்னாதான் இருக்கு நமக்கு அங்க ரெண்டு இருந்தாதான் நமக்கு எல்லா வேலையுமே இருக்கு ஒன்னா இருக்கிற இடத்துல என்ன வேலை இருக்கு அதே மாதிரி புறத்தை பொறுத்தவரை இரண்டு நம்ம சொல்றோம் அது என்ன புறத்தை பொறுத்தவரை இரண்டுனா புறத்துல வந்து நல்லது கெட்டது இருக்கு செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாதது இருக்கு தேவையானது தேவையற்றதுன்னு இருக்கு புறத்தை பொறுத்தவரை என்ன இருக்குன்னா நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு ரெண்டுமே இருக்கு ஒரு சூழ்நிலையில எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு நம்ம கண்டிப்பா வேணும் அந்த நம்ம எதிர்கொள்றது எதுவா வேணா இருக்கலாம் சூழ்நிலையா இருக்கலாம் உறவாக இருக்கலாம் சமுதாயமா இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் புறத்தை பொறுத்தவரை ரெண்டா எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரெண்டு இருக்கிற இடத்துல என்ன சீரமைக்க வேண்டிய வேலை இருக்கு நமது கடமைகள் இருக்குது பொறுப்புகள் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அதனால வெளியில அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து நீங்க வெளியில மத்தவங்களோட கூட முரண்படலாம் ஒரு தவறான ஆளுங்களோட முரண்படலாம் ஆஹ் வெளியில போராட்டமும் இருக்கலாம் இது இதுமே அகத்து கொண்டு போக கூடாதுங்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் வெளியில வந்து நீங்க தேவையான இடத்துல சண்டை கூட போடலாம் தப்பு கிடையாது உங்களுக்குள்ள நீங்க சண்டை போடாம இருக்கணும் இதை சரி பண்ணணும் அதை சரி பண்ணணும் நம்மளை மாத்தணும் அப்படிங்கிற எந்த போராட்டமும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது வெளியில எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் வெளியில வந்து நம்ம எல்லாருமே பகுத்து அறிய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இவங்க இப்படி இவங்க இப்படி இது இந்த செஞ்சா தப்பு இது செஞ்சா நல்லதுங்கிற ஒரு பகுத்தறிவுங்கிறது வெளியே வேணும் அந்த பகுத்தறிவு வச்சுதான் நம்ம எல்லா வேலையுமே செய்ய முடியும் அந்த பகுத்தறிவு அகத்துக்கு போகக்கூடாது அகத்துக்கு போனாதான் எல்லாமே பிரச்சனை ஆகுது இது இது நல்ல எண்ணம் இது கெட்ட எண்ணம் இது இந்த உணர்வு நல்ல உணர்வு இது கெட்ட உணர்வுன்னு உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போறது தான் அப்படி கொண்டு போனா என்ன ஆயிடுதுங்க நீங்க தரம் பிரிக்கும் போது அதை சரி பண்ண வேண்டிய பொறுப்பும் நமக்கு வந்துருது சோ அப்படி பகுத்தறிவுக்கான வேலை வந்து நம்ம அகத்துல கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கறத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் ஒரு இன்னொரு மாதிரி உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்னா கை கால்கள் முடித்த கண்ணாடி தான் நம்ம அப்படி உதாரணத்தை வச்சு பாருங்க கை கால் முடித்த கண்ணாடி நம்ம நம்ம மனசுங்கிறது அந்த இந்த பிரதிபலிப்பே அப்ப என்ன பண்றோம் இந்த பிரதிபலிப்பை வச்சு தான் அந்த உலகத்தையே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் மனசுங்கிற மனசுங்கிற கண்ணாடி வழியாக தெரியக்கூடிய என்ன உணர்வுகள் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபலிப்பை வச்சுதான் இந்த உலகத்தையே நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாம் பண்றோம் ஆனா நமக்கு இந்த பிரதிபலிப்பை வச்சு என்ன வேலை இருக்கு வெளியே நிர்வாகம் பண்ற வேலை இருக்கே தவிர இந்த பிரதிபலிப்பையே சரி பண்ண சரி பண்ண வேண்டிய நிர்வாகம் நமக்கு அங்க எதுவுமே கிடையாது இந்த இது இது ஒரு ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாரும் யாருன்னா கை கால்கள் முடித்த கண்ணாடி தான் நம்ம நமக்குள்ளே நம்ம முறை இந்த இந்த பிரதிபலிப்பு பிடிக்கல என் முன்னாடி ஒரு பணக்காரன் தான் அந்த அந்த பிரதிபலிப்பு பிடிச்சிருக்குது என் முன்னாடி ஒரு பிச்சைக்காரன் தான் அந்த பிரதிபலிப்பு பிடிக்கலன்னு நம்ம சொல்றதுக்கு எந்த லட்சமே கிடையாது என்ன வருதோ அது பிரதிபலிக்குது அவ்வளவுதான் இதை கொண்டு அவங்க அவங்க யாரு என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கு தவிர அவங்ககிட்ட டீல் பண்றோம் இது இது பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னா இப்ப நம்ம வேலையெல்லாம் வெளியதானே தவிர நமக்கு உதவியா வந்து இருக்கக்கூடிய பிரதிபலிப்பு நமக்கு வே நம்ம நிர்வாகம் பண்ற எந்த வேலையுமே கிடையாது அதான் ரொம்ப அழகா சொல்லணும் மனம் என்பது இறைவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கருவி இந்த பூமியில வாழ்றதுக்கு ரொம்ப அவசியமானது அந்த கருவிய நம்ம சரிப்பா சரி பார்க்கிற வேலையோ அதை குற்றம் சொல்ற வேலையோ நமக்கு வேணாம் அதை பயன்படுத்தி இந்த உலகத்துல வாழலாம் நிம்மதியா வாழலாம் வெளியில நல்ல திறமையா செயல்படலாம் அது இதை நம்ம குற்றம் சொல்றதுக்கோ அதை சரி
அகத்தில் ஒன்று புறத்தில் இரண்டு இதை புரிந்து கொண்டால் மிகவும் நன்று இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு என்ன பண்ண ஒண்ணு இருக்கிற இடத்துல எந்த வழியுமே இல்லையே அது எல்லாமே வருது போகுது அதெல்லாம் எப்பயுமே அது முழுமையா தான் இருக்கு அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ன வேணா வார்த்தை வச்சுக்கலாம் அகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அது வந்து முழுமையா இருக்கு வெளியில எல்லாமே இருக்கு கஷ்டமா இருப்பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் அவர் வெளியில பொறுத்த வரலும் எட்டியது எட்டாததுன்னு ரெண்டு இருக்கு வெளியில பொறுத்த நம்மளை தவிர இது எல்லாமே என்ன என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம இது எல்லாமே நீங்க இறைவன் எடுத்துக்கங்க நம்முடைய செயலை தவிர இது எல்லாமே இறைவன் எடுத்துக்கங்க எட்டியதை இனி என்ன நம்முடைய முயற்சியை கொண்டு சாத்தியமானதை நீங்க செய்யுங்க சாத்தியம் இல்லாத என்ன பண்ணலாம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அப்படிதான் அப்படின்னு ஏற்றுக்க வேண்டியதுதான் சாத்தியமானதை நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை நம்ம கேள்வி எட்டியது இது எட்டாததை கொடு இந்த இந்த பிரின்சிபல் இருந்தா போதும் வெளியில நம்ம செயல்படுறதுக்கும் ஈஸியா செயல்படுவோம் அப்படி செயல்படும் போது ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் வருத்தங்கள் கோபங்கள் பயம் எல்லாமே நேச்சர் தான் அது என்ன வந்தாலும் ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் அங்க நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை இந்த ஒன்னை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா யோசனை பண்ணி பாருங்க ஓசிடிக்காரங்க எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க மனசை இதுதான் அவங்க போராடிட்டு இருக்காங்க இது தேவையற்ற எண்ணம் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு என்னால் நிம்மதியா இருக்க முடியல அது மனசு ஒரு ஆர்டர் போட்டுட்டே இருக்க செஞ்சுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு என்ன ஆயிட்டாங்க மனச்சிறையில அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க அது மனசு எப்படி வேணா இருக்கலாம் அது சுதந்திரம் கொடுத்துரா இவங்களுக்கும் சுதந்திரம் மனசு கொடுத்துரும் அவ்வளவுதான் மனசுக்கு நாம சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது மனசு நமக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும் அது என்ன வேணா காட்டிட்டோம் அது ஒரு பிரதிபலிப்புன்னு எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் என்ன வேணா வரட்டும் அது சம்பந்தமா வெளியே வேலை இருந்தா செய்ய போறோம் இல்லைன்னா என்ன பண்ண போறோம் எந்த வேலையும் இல்லை ஓகே அது வருவதற்கு நம்ம அந்த அந்த இயற்கையான இயக்கத்துக்கு நம்ம தடை பண்ணனாவே இந்த வகையில நம்ம நல்லா புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நீங்க அது தாமாக இயங்க அனுமதிக்கும் போது அது தன்னைத்தானே தூய்மை பண்ணிக்கும் அது தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கும் எல்லாமே இயற்கை கீழே ஒப்படைக்கிறீங்க நீங்க உங்க கையில வச்சிருக்கிற அந்த பொறுப்பை இயற்கை கீழே ஒப்படைக்கிறீங்க இங்கதான் அகச்சரணாகுதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இயற்கை கிட்ட ஒப்படைச்சுன்னா அதுக்கு மேல என்ன வேணும் அது பாத்துக்கும் இல்ல நம்ம நமக்கு நமக்கு கட்டுப்படாத பகுதியில போய் நம்ம நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்கு நிர்வகிக்கவே முடியாத இடத்துல நிர்வாகம் பண்றது முயற்சி பண்றோம் அதுதான் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனையுமே காரணம் அந்த வகையில இது ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு போதும் நம்ம எல்லாருமே கைகால் முடித்த கண்ணாடி தான் எல்லாமே பிரதிபலிக்கும் கைகாலுக்கான வேலை கண்ணாடி சரி பண்ற பிரதிபலிப்பை சரி பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை வெளியில சரி பண்ற வேலை தான் இருக்கு ஓகேங்களா இத 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 சாதாரண புரிதல் தான் இது இந்த புரிதல் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அபாரமா இருக்கு இதை நீங்க தொடர்ந்து செஞ்சீங்கன்னா நம்ம இதை இந்த ஃபாலோ பண்ணிட்டு வெளியே வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம இயல்புகள் ஒவ்வொன்றா மாறிட்டுதான் இருக்கு எப்பயுமே நம்ம இயல்புகள் வந்து அது தாமாவே நடக்குது நம்ம நினைச்சு மாத்த முடியாது அது தாமாவே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்க சரியான செயலை வெளியே செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா மட்டும் போதும் உள்ள முரண்படாம செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுவாவே ஒரு சேஃப் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கு நமக்கு உதவிகரமான இயல்பா மாறிக்கிட்டே இருக்கு நீங்க மாத்தணும்னு நினைக்கிறவங்களும் இயல்பு மாத்த முடியாது அது சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது நல்லா மாறிடும் ஓகேங்களா இது சம்பந்தமான கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேளுங்க ஏன்னா கேள்விக்கு நிறைய நேரம் ஒதுக்கணும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய உண்மை அவ்வளவுதான் இந்த உண்மையை நம்ம தெளிவா நம்ம கொடுத்துட்டோம் இது சம்பந்தமான கேள்விகள் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க டைப் பண்ணி நீங்க மெசேஜ் கேட்கலாம் கேளுங்க பொதுவா உண்மை வந்து எளிமையா தான் இருக்கு நம்ம அதை எளிமையா அணுகாததுனால தான் தவறு விட்டுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஒட்டுமொத்த விஷயமும் இவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாது இதைதான் நம்ம ஞான முகாம்ல எலாபரேட்டா நம்ம கொடுக்கறோம் எல்லா கோணங்கள்லயும் கொடுக்கறோம் அதனால ஞான முகாம்ல கலந்துக்காதவங்க இது உள்ள யாரா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கலந்துக்குங்க இப்ப வருகின்ற ஜூன் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு மூன்று நாட்கள் வந்து ஞான முகாம் நடைபெறுது அது தாராளமா நீங்க முன்பதிவு பண்ணி கண்டிப்பா கலந்துக்குங்க ஜெயக்குமார் வாங்க நீங்க நீங்களும் பேசலாம் அண்ணா வணக்கம் அண்ணா ஜெயக்குமார் சத்தியமங்கலங்கண்ணா வணக்கம் வணக்கம் ஜெயக்குமார் வாங்க ஆனா இந்த ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணிருக்கு இப்பதாவதுல ஆமா மூணு வருஷமா அதுல இருந்திருக்காங்கண்ணா உங்க ஸ்பேஸும் கேட்டு அக்கா ஸ்பேஸும் கேட்டங்கண்ணா நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு கொஸ்டின் பண்ணாருங்கண்ணா அதாவது அவருக்கு தூக்கம் வர்றது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாரு என்ன ஆன்சர் பண்றதுல ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு எதுவும் என்ன வந்துட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறாரு தூக்கம் தூக்கம் தலைவிடுதான் தூக்கமே வர்றது இல்லைங்களா ஏதோ எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்குங்க தூங்க இருக்கே இல்ல ரொம்ப
நம் உடலுக்கு தூக்கம் வேணா சரியான உடல் உழைப்பு நமக்கு இருக்கணும் அவர் சரியான சரியான உடல் உழைப்பு இருந்தாங்கன்னா உடலுக்கு சோர்வு ஏற்பட்டு தூக்கம்ங்கிறது ஏற்படும் சரிங்க போட்டோம் <laughs> மாத்தக்கூடாது <laughs> 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 எண்ணங்கள் <laughs> வந்துருக்கும் <laughs> 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 போயிருச்சுங்க <laughs> 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 ஒவ்வொரு மாதமும் ஞானமாக நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாசம் வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு அடுத்த மாசம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த மாசம் வந்து அஹ் உமர் ஃபாரூக் அக்கீழ உமர் ஃபாரூக்னுடைய ஜூலை மாதத்துல பிப்த் வீக் வாழ்வியல் முகாம் நடக்குதுங்க வீட்டுக்கு ஒரு மருத்துவர் அப்படிங்கிற தலைப்புல அவர் வச்சிருக்காரு அதுல வந்து ஞான முகாமும் வாழ்வியல் முகாமும் இணைந்த முகாமா நடக்குது வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதுலயும் கலந்துக்கலாம் அடிமனோட <laughs> இயல்பு <laughs> மொத்தம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய மொத்த பதிவுகளும் சேர்ந்து அது ஒரு இயல்பா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் இப்ப இதுல அறிவுங்கிறது மனசு இல்லாம அறிவுன்னு ஒண்ணு தனியா ஏதாவது இருக்காங்கிறதா என்னுடைய கேள்வி அறிவுங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறோம் இல்ல இல்ல இப்ப நீங்க என்ன கேள்வி கேக்குறீங்க பாத்தீங்களா இதுதான் அந்த அறிவு இந்த அறிவுங்கிறதுதான் அந்த நான் நம்ம சொல்றோம் நீங்க இந்த ஞானோடதலி புக்ல பாத்தீங்கன்னா உணர்மனம் அடிமனம் ஆழ்மனம் அப்படின்னு பிரிச்சிருப்போம் ஓகே மனதனுடைய செயல்பாடுகளை பொறுத்து நம்ம அத வந்து பிரிக்கிறோம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க வெளிப்படையா நமக்கு ஒரு மனம் தெரியுது இல்ல இப்ப நம்ம நான் பேசுறது தெரியுது எல்லாமே வெளிப்படையா தெரியக்கூடிய மனம் தான் உணர்மனம் ஓகே அடிமனம் அப்படிங்கறது வந்து நம்முடைய இயல்பை வந்து பிரிக்கக்கூடியது அடிமனம் நம்முடைய பதிவுகளும் நம்முடைய இயல்புல அடங்கி இருக்கு இல்லைங்களா மெமரி பகுதி மெமரி பகுதி நம்ம கேரக்டர் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய இயல்பு அடிமனம் ஆழ்மனம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரபஞ்ச மனம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எந்த மனமா இருந்தாலும் சரி அது அடிமனமா இருந்தாலும் சரி ஆழ்மனமா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் அது வெளிப்படக்கூடிய இடம் தான் உணர்மனம் அது வெளி உணர்மனத்தின் வழியாகத்தான் வெளிப்பட்டவனுமே தவிர நேரடியா வெளிப்படுறது வாய்ப்பு இல்லை வெளிப்படுறதெல்லாம் உணர்மனம் அது மாதிரி நம்ம அறிவுங்கிறது உணர்மனம் தான் இருக்கே தவிர அறிவு வந்து நம்முடைய ஆழ்மனத்துக்கும் போக முடியாது நம்முடைய அடிமனத்துக்கும் போக முடியாது அறிவு வெளிப்படுத்தும் 
ஓகேங்களா வெளிப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி தெரியாது வெளிப்படும் போது மட்டும்தான் அந்த உணர்வு மனதுக்கு தெரியும் கைவசம் இருக்கிறது உணர்வு மனம் மட்டும்தான் கைவசமே இருக்கு உணர்வு மனதுக்கு டோட்டலா சுதந்திரம் கொடுத்துறது தான் நம்ம வேலை சரிங்க நன்றி நன்றி இந்த புக்கு நல்லா படிங்க கவலை <laughs> 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 அது இன்னமும் கண்டினியூ ஆகுது இன்னும் ஒரு பெட்டர் பொசிஷன் போகுதுங்கிறது நினைச்சிருப்போம் ஒரு மாதம் சந்தோஷமா இருக்கு நன்றிங்க கிரீஸ் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க ஐயா ஒரு இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த ஒன் வீக்கா சொன்னாலும் இல்லை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றப்ப ஞானம் உங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப லைட்டா இருக்குது எல்லாம் ஓகே பட் அப்பாவும் இப்போ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாரு உங்களுக்கே தெரியும் பட் அப்பாவுக்கு வந்து புரியுது எல்லாமே அவருக்கு புரியுது பட் அவருக்கு வந்து இப்போ ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டு இப்போ வீட்டுல இருக்காரு எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கு அவருக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இந்த மாதிரி சூழ்நிலை நீங்க என்ன அவங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸோ இல்ல சஜஷன்ஸோ என்ன கொடுப்பீங்க அவங்களுக்கு என்ன கேட்கிறேன் சொல்லுங்க அவருக்கு செயல்படுறதுக்கு ஆர்வம் இல்லாம இருக்காரா ஆமா தரமாட்டேன்றாரு <laughs> 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 ஒரு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலை அல்லது ஒரு வெறுப்பு எதுவுமே எனக்கு ஆர்வமே இல்லைன்னு ஒரு வெறுப்பா இருக்கிறது இது கூட நம்முடைய தாமா வரக்கூடிய ஒரு வெளிப்பாடு தான் உணர்வு தான் ஸோ என்னன்னா அது அது இயற்கையா இப்படி வரதான் சில சூழ்நிலையில மனசு ஏன் ஏதோ ஒரு காரணத்தை வெளிப்படுத்துன்னு வச்சுக்கங்க நம்ம தான் என்ன பண்ணணும்னா சில விஷயங்கள அத்தியாவசியமான சில வேலைகள்லாம் இருக்கும் நீங்க அந்த பக்கத்தை அறிவு கொண்டு போய் செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுவும் ஆகும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனசு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நம்மளாக சில வேலைகள் இருக்கும் போது சில இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு சூழ்நிலை அர்ஜென்டா நீங்க செயல்பட்டே ஆகணும்னு வச்சுக்கிங்க நீங்க முயற்சி பண்ணி செயல்படணும்னு செயல்படுங்க திரும்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு உதவியா மனசு வந்துடும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் பாருங்களேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க ஈஸியா புரியும் ஒரு கார் இருக்கு இந்த காரை வந்து என்ன சொல்றோம்னா ஒரு டோட்டல் மைண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க அந்த டோட்டல் மைண்டுக்குள்ளதான் நம்முடைய அறிவும் இருக்கு அது மாதிரி காருக்குள்ள அறிவுங்கிறத அந்த ஸ்டாரிங் வச்சுக்கிங்க ஒட்டுமொத்தாரு <laughs> 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 நம்ம வந்து நம்முடைய அறிவை கொண்டு வெளியில என்ன வேலை இருக்கு நம்முடைய கடமை என்ன என்ன செய்யணும்னு நீங்க அந்த பக்கம் கவனிக்க ஆரம்பிச்சு செயல்பட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த எண்ணங்களையும் அதுக்கு தகுந்த உணர்வையும் மனசு தன்னால கொடுக்கும் அதனால நீங்க அதை புறக்கணிச்சிட சொல்லுங்க அப்பா நீ உள்ள அப்படிதான் இருக்கும் நேச்சர் அப்படிதான் இருக்கு பட் நம்ம வெளியில வேலை இருந்தா நம்மளா முயற்சி பண்ணி பண்ணும் போது மனசும் அதுக்கு என்ன ஆயிடுங்க இசைந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சோம் இதைதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த நம்ம கூட வேதங்கள் பத்தி பார்க்கும்போது மனம் வந்து நாலு வகையா வேதங்கள் சொல்லுது என்னன்னா மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பல ஆப்ஷன்ஸ காட்டக்கூடியது மனம் இந்த நாலு சேர்ந்தது வந்து அந்த கரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து பல ஆப்ஷன்ஸ் இதுவா அதுவா அப்படின்னு அலைவாயக்கூடியது இந்த மனம் அதுல ஒண்ணு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடியது இந்த புத்தி தேர்ந்தெடுத்தது தேர்ந்தெடுத்ததற்கான எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடியது நம்முடைய சித்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க உங்க அறிவை கொண்டு வெளியே செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்ட் என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா மாறி உங்களுக்கு உதவியா வந்துடும் ஆஹ் மனசு இப்படி இருக்குதே நம்ம திரும்பி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஏன் இப்படி இருக்கு டல்லா இருக்கு 
ஒரே சோர்வா இருக்கு நமக்கு எதுலையுமே விருப்பம் இல்லையே அப்படின்னா அதை பார்க்க தேவையில்ல நம்ம கடமையை நம்ம கட்டா செய்யணும் வெளியில வேலை நிறைய இருக்குன்னு நினைச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நினைச்சு செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அது தன்னால உதவி பண்ணுவோம் வெளியே <laughs> <laughs> அப்படி போகும்போது என்ன ஆயிடும் உங்க மனசை வந்து நீ இப்படி போகலாம் அப்படி போய் வேலையை முடிச்சலாம் சப்போர்ட்டா வந்துடும் அது சோ நம்ம வந்து நம்முடைய கவனம் என்பது புறம் நோக்கி நம்முடைய செயல் நோக்கி திரும்பிட்டா அதற்கு வந்து மனசு வந்து துணையா வந்துடும் அது வருதோ வரலையோ நம்ம வேலை அங்க இருக்கு வெளியே இருக்கு அது கவனிச்சா நீங்க சொன்ன மாதிரி எவ்வளவோ வாட்டி நான் என்ட்ரி கொடுக்கறப்போ எவ்வளவோ டயர்ட் இருந்தாலும் இல்ல எவ்வளவோ இதாகணும் அந்த கான்சியஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அந்த செலக்ட் ஆகணும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் வந்தப்போ போயிடுவோம் <laughs> 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 இல்ல அங்க அங்க இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நண்பரா இருக்கிறாரு அவருக்கு ஏதோ ஒரு பாதிப்பு என்னன்னு போய் பார்க்கணுங்கிற ஒரு நினைச்சுன்னு வச்சுங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அறிவு என்ன முடிவு எடுக்குதோ அதுக்கு தகுந்த எனர்ஜி வந்து சித்தம் கொடுக்கும் ஒன்னும் ஒரு தைரியம் வரும் நம்ம போய் பார்க்கலாம் நம்ம நண்பர் வந்து என்னன்னு பார்த்து காப்பாற்றலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன வந்துடும் சோ நம்ம முடிவெடுப்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பா அப்புறம் இன்னொன்னு ஒரு ஸ்டார்டிங் நீங்க அங்கிருந்து நேரம் கிளாஸ் முடிச்சு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு எல்லாம் திரும்ப அதே பதட்டம் அதே இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்போ அந்த இனிஷியல் த்ரீ டேஸ் சார் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு எப்ப அந்த உணர்கள் வர ஆரம்பிச்சிச்சோ கொஞ்சம் பதட்டத்துல கொஞ்சம் பயம் வர்றது அப்புறம் இந்த ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷிவரிங் ஆகுது அதாவது பிசிக்கல் மாற்றம் நம்ம வர பயத்தினால நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இனிஷியல் த்ரீ டேஸ் வந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அது கரெக்டுங்களா எதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க தம்மா பண்ண தம்மா பண்ணிருப்ப தம்மா பண்றப்போ கான்சியஸா சில இது உணர்வு அப்சர்வ் பண்ணுவேன் ஸோ இது கூட அந்த மாதிரி பண்றப்போ கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு அப்புறம் அது கூட தேவையில்லைன்றது ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு நான் அக்செப்ட் பண்ண உடனே எனக்கு எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுச்சு பட் இனிஷியல் த்ரீ டேஸ் நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு ஒரு பயம் வரப்போ ஒரு பதட்டம் வந்து வந்த பிறகு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாரம் வந்தாக்கா கொஞ்சம் கவனிக்கிறது இல்லை கை கால பதட்டம் வந்தால் அதை கவனிக்கிறது அது கூட ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் கழிச்சு ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அது கூட எனக்கு அதே ரிலாக்ஸ் வந்துச்சு பட் அது கரெக்டுங்களா ஆக்சுவலா உண்மையில வந்து நீங்க அங்க கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு வந்து வெளியே தான் வேலை இருக்கு பட் உங்களை அறியாம நீங்க ஏற்கனவே பண்ண யோக சாதனைகள் காரணமா நீங்க வந்து கவனிக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் தப்பு இல்லை உங்களை அறியாம கவனிச்சுட்டா அது எல்லாம் கவனிக்க தேவையில்லையே கவனிச்சுட்டோமே எனக்கு எடுக்காதீங்க முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதா எடுத்துங்க எப்பவுமே உங்களை அறியாம கவனிக்கிறது ஒரு வகையான தாட்டா எடுத்துங்க அறிஞ்சபடி தான் நம்ம அது வந்து நம்ம நமக்கு வேலையே வருது அறிஞ்சுங்க <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 இந்த இந்த கை இருக்கு இந்த கை மாதிரிதான் அந்த கை இருக்கு இந்த கையை வச்சு நம்ம ஒரு பொருள் எடுக்கலாம் பொருளை உடைக்கலாம் ஒருத்தங்க குடுக்கலாம் ஒருத்தங்க கிட்ட வாங்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் இந்த கையை வச்சு கைக்கு எதாவது வேலை இருக்கா கையை வச்சே கை எதாவது பண்ண முடியுமா அப்படி பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அது அது சுய முயற்சியா இருக்கும் கையை வச்சு பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அது வந்து ஒரு இடைஞ்சலான விஷயமா இருக்கும் அது மாதிரி மனசுல வந்து எல்லா எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் தோன்றி மறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு உண்மையில அதனுடைய ஆயுள் வந்து அரை வினாடிதான் நம்ம எப்ப அங்க வந்து சரி பண்ணு நினைக்கிறோமோ அப்பதான் என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய ஆயுளையும் நீடிக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு குளம் இருக்கு 
குளம் பார்த்தீங்கன்னா அசைவு இல்லாம அப்படியே அமைதியா இருக்கு குளத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மரத்துல இருந்து ஒரு சின்ன பூ உயிர் வச்சுங்க என்னாவும் குளத்துல சின்ன சின்ன அலையாவும் இப்ப அந்த அலையை செயல்படுத்த நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஏதாவது பண்ணுமா ஒருத்தங்க அந்த குளத்தை ஒரு கல்லை தூக்கி போடுறாங்க அப்ப பெரிய அலையா வருது நம்ம என்ன பண்ணணும் பெரிய அலைய அதிகமா முயற்சி பண்ணி சரி பண்ணணும் சின்ன அலையை கம்மியா முயற்சி பண்ணி சரி பண்ணணுமா அப்படி கிடையவே கிடையாது பெரிய அலையா இருந்தாலும் சரி சின்ன அலையா இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே தன்னாலே சரியாயிடும் ஆக்சுவலா ஒரு கல் விழுந்ததுனால ஏற்பட்ட தண்ணியில ஏற்பட்ட இந்த பள்ளத்தை சரி பண்ண தண்ணியினுடைய ஈக்குள் வீரியம் வந்து தன்னால சரியாகும் வாட்டருடைய ஈக்குள் வீரியம் சமன்படுத்தும் தன்மை வந்து தன்னால சரி பண்ணுது அது மாதிரி மனசுங்கிறது எல்லாமே ஒரு ஒரு தண்ணியில் இருக்கிற மாதிரி தான் அது வந்து எப்படி வேணா தன்னை சரி பண்ணிடும் அதை நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய வேலை நமக்கு கிடையாது இவரு ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் அது நீ அதை சரி பண்றதுக்கு நமக்கு எந்த முயற்சி எடுத்தாலுமே நீங்க தண்ணியில் இருக்கிற அலையை சரி பண்றதுக்கு கையை வச்சு அலசுற மாதிரி தான் எந்த அளவு நீங்க சிரிப்பு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ அது அதிகமாக தடவை குறையாது ஸோ அது எப்படி இருந்தாலும் சரி நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ நான் சொன்னது இங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அந்த தண்ணி மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன் நான் இன்னும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் மனசுல இருக்கிறது ஒரு முழுமையான ஒன்னஸ் தான் இருக்குது அங்க ஒண்ணு தான் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் அப்ப நம்ம எதை சிரிப்படுறதுக்கு அங்க என்ன வேலை இருக்கும் அதனால இதுல உங்களுக்கு மேற்கொண்டு சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா நீங்க போன்ல கேளுங்க இல்ல கேள்வி இருந்தாலும் கேளுங்க ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி வந்து ஹேமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐ கான் ஸ்பீக் நவ் சார் எனக்கு ப்ளீஸ் டெல் மீ அபவுட் டோட்டல் மைண்ட் இன் டீட்டெயில் டோட்டல் மைண்ட் என்னன்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு நான் சொன்ன பாத்தீங்களா அது அந்த கரணம் அப்படிங்கிறது டோட்டல் மைண்ட் அது வந்து என்னங்க அது வந்து நாள் அதனுடைய செயல்பாடை வச்சு நாளா பிரிச்சோம்னா நம்ம என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னா மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நீங்க வந்து நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு விடுறது தான் டோட்டல் மைண்ட் ஒப்படைக்கிற மாதிரி ஆகும் டோட்டல் மைண்ட்னா திங்க ஒன்று தே உணர் மனம் போய் டோட்டல் மைண்ட் இங்கிறது தேடி கொண்டு போய் ஒப்படைக்க வேண்டிய வேலை கிடையாது அங்க தேடி ஒப்படைக்கிற மாதிரி அது அப்படி கிடையாது அது எப்படி வேணாலும் திரும்ப விட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க டோட்டலாக விட்டுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் டோட்டலாக நமக்கு அங்கே வந்து அகச்சரணாக இது அரைஞ்சிட்டோம் நமக்கு அங்கே எந்த வேலையும் இல்லை எதுவும் இருந்தாலும் அதுவே பார்த்துக்கும் அப்படின்னு நீங்க வந்து உங்க அங்க ஒரு அகச்சரணாக இது அரைகிறது தான் வந்து டோட்டல் மைண்ட் ஒப்படைக்கிறோம் டோட்டல் மைண்ட் அது நம்ம என்னன்னா நம்முடைய பிரச்சனையே எங்க வருதுன்னா உணர் மனதை தான் பிரச்சனை உணர் மனதுக்கும் அறிவுக்கும் தான் பிரச்சனையா இருக்கு உணர் மனதை இப்படி வேணா இது போட்டு விட்டுட்டோம் வச்சுங்களேன் அது அப்படிதான் காட்டும் எல்லா விஷயத்தையுமே அது காட்டக்கூடியதுதான் உணர் மனம்ங்கிறது அலைவாயக்கூடிய தன்மை தான் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சாவே அது டோட்டல் மைண்ட் பிரச்சனை தான் இருக்கும் அது டோட்டல் மைண்ட் ஒப்படைக்கிறதுங்கிறது ஒரு செயல் அல்ல சும்மா இருக்கிறது தான் டோட்டல் மைண்ட் ஒப்படைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சும்மா இருக்கிறது தான் அங்க அந்த வகையில் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஹவு டு கண்ட்ரோல் லூஸ் டாக்கிங் வைல் ஸ்பீக்கிங் வித் அதர்ஸ் சரியான ஒரு கேள்வி தான் மற்றவங்க கூட பேசும்போது தேவையில்லாம நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் எப்ப தேவையில்லாம பேசணும் தெரியுதோ தெரியும் போது நிறுத்திடுங்க தெரியாம நீங்க எதோ ஏதோ பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா அது ஓகே எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கே தெரியுமில்ல இது லூஸ் டாக்கிங்கா போகுதுன்னு எப்ப உங்க அறிவுக்கு தெரியுதோ அப்ப நீங்க நிறுத்தினா போதும் அப்படி அறிவுக்கு தெரியறப்ப நிறுத்த ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தன்னாலே என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அது அந்த டூரேஷன் குறைஞ்சிட்டே வந்துடும் நீங்க தெரிய தெரிஞ்ச விட்டு இப்படி பேசிட்டமே இப்படி பேசியே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்க அதோட சண்டை போறதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை மறுபடியும் மறுபடியும் அப்படிதான் பேச ஆரம்பிப்பீங்க அது தெரிஞ்ச விட்டு விட்டுட்டு தெரியாம நடந்ததெல்லாம் ஓகே தெரிஞ்சிச்சு இன்னும் நம்ம பேச தவறு விட்டுட்டு அடுத்த வழி போட்டீங்கன்னா ஓகேங்களா ராஜமோகன் யூஸ் பண்ணிருக்காரு ராஜமோகன் வாங்க உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கேட்கலாம் எனக்கு பெருசா ஆன்மீகத்துல எல்லாம் அனுபவம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்பதான் நான் இதை கேட்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு முதல்ல கேட்கும் போது நல்லா புரிஞ்சிச்சு அகத்துல ஒன்னும் செய்யறதுக்கு இல்லைன்றதுதான் வந்து மொத்த தீமே அதை வந்து ரொம்ப தெளிவா ஸ்டேட் பார்வர்டா சொல்லிட்டாங்க அது எனக்கு நல்ல புரிதல் வந்துருச்சு இப்ப எனக்கு என்ன கேள்வினா எனக்கு ஒரு கோபம் வரும்போது ஆஹ் சடனா எனக்கு வந்து கோபம் வந்துருது 
வந்துட்டு எனக்கு தெரிய வரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிய வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய எண்ணங்கள் எல்லாம் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் எதுக்காக எப்படி வர்றதுன்னா நான் பண்ணது சரி நான் ரொம்ப பாவம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரியே நடந்தது எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அதை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த சூழ்நிலையில அப்படிதான் மனம் இயங்குன்றதை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணத்தில நான் கண்டுக்காம விட்டுறேன் அதனால என்னால வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு பெரிய கோபம் வந்துச்சுன்னா அஹ் பத்து நாள் ஒரு வாரம் ஒரு மாசம் எல்லாம் கூட நான் பேசாம இருப்பேன் அந்த இது அவங்கள பாக்குறப்ப எனக்கு அந்த கோபம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கான சிந்தனைகளுக்கு எல்லாம் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை போட்டு என்ன உருட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப வந்துட்டு நான் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல எல்லாம் அதுல இருந்து வெளியில வந்துடுறேங்க ஐயா ஆனா அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு என்ன அறியாமலே என்ன பார்த்து என் கிட்ட என்ன பார்த்து இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு உணர்வு அது தாட்டா கூட இல்ல ஒரு உணர்வா வந்து அது என் பாடியில ரியாக்ஷன் லெவல்ல நடந்துருது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து கான்சியஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வர எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்து நான் கண்டுக்காம விட்டுறேன் அதுல இருந்து வெளியில வந்துடுறேன் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டேன் ஆனா அந்த ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எந்த எப்ப கோபம் வந்தாலும் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் வந்து என்ன அறியாமலே எல்லாமே நடந்துருது ரொம்ப அந்த பதட்டம் கோபத்துக்கான எல்லாம் டென்ஷன் பிபி ரைஸ் ஆகிற மாதிரி எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிருது அதையும் சரி பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கு ஒரு வாரமா இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு அந்த அஞ்சு நிமிஷத்திலேயே எல்லா உணர்வுகளும் வந்து நம்மள வந்து இது வந்து ஒரு ஆதங்கம் உங்களுக்குள்ள வெளிப்படுது என்ன பார்த்து எப்படி குற்றம் சொல்லலாம் என்ன பார்த்து எப்படி அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றது என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு ஒரு ஆதங்கம் வெளிப்படுது பாத்தீங்களா இது வந்து நடக்கலாமா <laughs> அப்படிங்கிற அந்த ஆதங்கம் கூட ஒரு எண்ணம் தானே அதையும் தாட்டா எடுத்துங்க இந்த அஞ்சு நிமிஷம் தாட்டு வந்துருச்சுன்னு எடுத்துக்கங்க இப்ப நீங்க அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு அப்படி நம்ம விட்டுற போறோம் நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிறதோடையே ஒட்டு மொத்த வேலையுமே முடிஞ்சு போச்சுங்க அதாவது எப்ப அறிவுக்கு தெரியுதோ அப்ப விட்டுற போறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த அறிவுக்கு தெரியறது புரிஞ்சு இந்த புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த புரிதல் வந்து அந்த டூரேஷன் நாளுக்கு நாள் மாத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதனால கூட திரும்பி பார்க்க தேவையில்ல ஒரு வாரம் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் முடியுதுங்கும் போது இப்ப வந்து இந்த அஞ்சு நிமிஷமும் நாளுக்கு நாள் அதுவே மாறிக்கும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உதாரணம் கூட பாருங்க நம்ம ஞான விதத்துல புக்ல ஐயா போட்டிருப்பாங்க ஒரு ட்ரெயின் வந்து ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கு ட்ராக் மாறுது இன்ஜின் ஒன்னு மாறத்துக்கு முயற்சி பண்ணா போ மீது பின்னாடி இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட் எல்லாம் மாறணுங்கிற அவசியம் இல்ல அது எப்ப மாறும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் பாக்க தேவையில்ல இன்ஜின் மட்டும் ட்ராக் மாறுதா அந்த புரிதல் வச்சுக்கோங்க இந்த புரிதல் ஒன்னு ஏற்பட்டா போதும் இப்ப இந்த அஞ்சு நிமிஷங்கிறது கடைசியா நாலு நிமிஷமா மாறும் மூணு நிமிஷமா மாறும் ஒரு காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வரும்போதே தெரிஞ்சிடும் ஒண்ணுமே எங்க வேலை இல்லைங்கிறது முடிச்சுக்கோங்க நீங்க அது கூட நம்ம முயற்சி பண்ண அதுவே சரியாயிடும் நீங்க அதை விட்டுருங்க இதுவும் தெரிஞ்சு விட்டுதான் நமக்கு நமக்கு கடமையே இருக்கு நாங்க வேலை இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சு விட்டுதான் நம்ம விட விட முடியும் தெரியாம நடந்ததுக்கு நம்ம பொறுப்பு எடுக்க தேவையில்ல அதுக்கு பொறுப்பை துறக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் அதுக்கான பொறுப்பு நீங்க எடுத்துக்க தேவையில்ல அதை விட்டுருங்க சரிங்க அந்த புரிதல் எல்லாம் அப்படி நான் கண்ணியும் கண்ணி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுவா தானே அந்த புரிதல் கரெக்டு தெரிஞ்சு விட்டுதான் நமக்கு கடமையே இருக்கு தெரிஞ்சு விட்டு விட்டு வேலையை பாருங்க தன்னாலும் அது அது டூரேஷன் மாறுறதுங்கிறது அதுவும் தானாவே நடக்கும் அதை நம்ம திரும்பி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை சரிங்க ஓகே ஓகே ரொம்ப நன்றிங்க அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லுங்க ஆக்சுவலா இது சொல்றதுக்காக இல்லை நான் இப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு மாசத்துல இது நான் கத்துக்கிட்டதுனால சொல்றேன் ஆக்சுவலா நீங்க ஐயா நீங்க சரவணன் ஐயா எல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா மக்கள் எல்லாமே இதுல தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி நானுன்றது வந்து எல்லாருக்கும் எட்டா கனியா இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாமே இலைமறை காய்வா தான் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு குரு கிட்ட போய் அவங்க கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைஞ்சு கிடைக்கிற ஒரு விஷயத்த உங்களெல்லாம் நான் நேர்ல பார்க்காமலே அதுவும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு 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 காணிக்கையா எதையோ ஒண்ணு கொடுத்து அடையிற விஷயத்த 
எதுவுமே இல்லாம உங்களை பார்க்காமலே உங்களுக்குன்னு எதுவுமே செய்யாமலே இந்த விஷயம் எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சு அதுல என்னோட லைஃப்ல மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை என்னால உணர முடியுது அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஐயாக்கு சரவணன் ஐயாக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப மனமார்ந்த நன்றிகளை உங்களோட பணி இன்னும் மேல தொடரணும் நான் கண்டிப்பா வந்து ஞான முகாமுக்கு வரணும் அது புரிதலுக்காக இல்லைனாலும் உங்களெல்லாம் பார்த்து நேர்ல பார்த்து நன்றி சொல்லணும்ன்றது ஏன்னா எனக்கு இந்த புரிதல் வந்து கிடைச்சிருச்சுன்றது வந்து எனக்கு புரியுது நான் இன்னும் தொடர்ந்து உங்களோட வீடியோ எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச வரையும் அடுத்த மாதம் ஜூலை மாதம் நான் வர ட்ரை பண்றேங்க ஐயா எல்லாமே ஐயாவுடைய ஐயா தான் மூல காரணம் ஏன்னா இவ்வளவு ஸ்ட்ரைட்டா இவ்வளவு எளிமையா கொடுத்துக்கிறது யாருமே கிடையாது நாம எல்லாமே பாக்கியம் விடுதலைங்கிறது <laughs> 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 இந்த அறிவு வந்து நம்ம புறத்து அகத்து கொண்டு போறதுனாலதான் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் மறுபடியும் நம்ம நிறுத்தணும் அவ்வளவுதான் அதனால நீங்க சொன்னது மிகப்பெரிய எனக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் உற்சாகமாகவும் இருக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து உலகம் முழுக்க அது கொண்டு போறதுக்காக முயற்சி பண்ணுவோம் ரொம்ப நன்றி ஓகே ரொம்ப நன்றிங்க செல்வ கணபதி ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாங்க ஐயா கேட்டாங்க <laughs> 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 அந்த தாட் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் புரியுதுங்கிறது மாதிரி ஸோ அது ஐ திங்க் ஒரு வீடியோவில் வந்து அவங்க ஒரு பகவத்தையா வந்து சொல்லிப்பாரு வந்து நான் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த நான்கு ஒருத்தவங்க பிரித்து பார்த்துட்டாங்கன்னா அந்த வர்ற தாட்ஸ் வந்து அதை அவங்களால வந்து ஒரு அதையும் ரெண்டும் ஒன்னா நினைச்சுக்கிறதுனால தான் அந்த கன்ஃபியூஷன் வருதுங்கிற மாதிரி அந்த தாட்டே அவங்களா மாறிடுறாங்க இல்லையா அவங்களால அந்த நேரத்துல டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த நான்கிறது ஒண்ணு ஸ்டெடியா இருந்தா இந்த வர தாட்ஸ் வந்து ஒரு தாட்டா தான் பாக்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மேபி அந்த மாதிரி அவங்க பார்த்தாங்கன்னா கொஞ்சம் மேபி ஸ்டில் அது ப்ராக்டிஸ் வேணும் இல்லையா அந்த ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா தென் ஐ திங்க் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு பயிற்சிங்கும் போது பயிற்சி முயற்சி வெற்றி அடையணும் பொறுப்பு <laughs> 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 முயற்சிக்கு <laughs> 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 ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க குரலை கேட்டபடி தெரியுது உங்ககிட்ட போன்ல பேசுறது எனக்கு
என்னோட ஃப்ரெண்டு கூட கேட்டிருந்தேன் உங்கள்ட்ட ஒரு சீனிவாசன் மதுரையில் ஒரு ஃப்ரெண்டு உங்கள்கிட்ட உங்க காண்டாக்ட் பண்ணி பேச சொன்னேன் ஆனால் இது வரைக்கும் அவன் பேசலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நானும் இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன் இன்னைக்கு கூட கலந்துக்க சொன்னேன் அவன் வந்து தான் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் மற்ற வேற ஏதாவது இந்த சண்டேஸ்ல வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி சமயத்துல வி கேன் ஆஸ்கம் டு அட்டன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா வர சொல்லுங்க ஓகே சார் थैंक यू சார் थैंक यू வீரப்பன் சார் ஐயா வாங்க உங்க அன்மியூட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம்ங்க ஏ நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுனியா ஹலோ ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க கேக்குதா ஆ நல்லா கேக்குது நல்லா கேக்குது அதாவது என்னன்னா நம்ம அந்த மனசுல வர்ற எண்ணத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம விட்டுடுங்க புறத்துக்கு வேலை பாக்குறேங்கிறத இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றீங்க ஹலோ ஐயா கேக்குதுங்களா நான் சொல்றது கேக்குது கேக்குது அது வர்றது வந்து அது சம்பந்தமா வெளியே வேலை திங்கிங்கா மாத்துங்க இல்ல நம்ம உள்ளுக்குள்ள நமக்கு வந்து வெளியே வேலை இல்ல உள்ளே நமக்கு வந்து பிளாங்கா இருக்கும்போது உள்ளுக்குள்ள அனசரி தாட்ஸ் நிறைய வருது அத அத வந்து நீங்க கண்டுக்காம விடுறதுங்கிறது தான் ரிசல்ட் அதை பண்ணணுமா இல்ல ஏதாவது வழி இருக்கா இல்ல கண்டுக்காம விடுறது கூட ஒரு வேலை கிடையாது இங்க அது என்ன வேணா இருந்துட்டு போட்டு நம்ம சுதந்திரம் கொடுக்கறது தான் அது நம்ம கண்டுக்காம விடுறது கூட ஒரு வேலையா மாத்திர கூடாது நம்ம வந்து மனசு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அது சம்பந்தமா அறிவுக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை அவ்வளவுதான் நல்லா <laughs> பொதுவாவே இதெல்லாம் நடக்கும் புரிதல் புரிஞ்சிட்டாலும் இந்த மாதிரி வரும் <laughs> அந்த கண்டுபிடிப்பு என்ன பண்ணுது அந்த அறிவு வந்து அப்பதான் வந்து அவங்க வேலையிலும் முடிவுக்குனே சும்மா இருக்கு மனசு வந்து அவ்வளவு நாள் ஸ்ட்ரகிளா இயங்கின மனசு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு லிபரேட்டடா இயங்க ஆரம்பிக்குது அந்த ஃப்ரீனஸ் மேல ஒரு பற்று இருக்கிறாங்க இது இவ்வளவு ஃப்ரீயா நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு அது மேல பற்று இருக்கும் போது அந்த ஃப்ரீனஸ தக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப என்ன எகைன்னு அந்த சிக்கல்ல போய் மாட்டுறாங்க சோ நம்ம ஆக்சுவலா என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா மனசு எப்படி இயங்கினாலும் ஓகேன்னு தான் புரிஞ்சுக்கிறோமே தவிர அந்த ஃப்ரீனஸ் தக்க வைக்கணுங்கிற வேலையும் இல்லை ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறது கன்ஃபர்மேஷன் கேம்ப்னு ஒன்று வைக்கிறோம் ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணி ஒரு ஆறு மாதம் ஆன உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஞான உறுதி முகாம்னு ஒன்று வைக்கிறோம் அதில் வந்து அவங்க வந்து அந்த கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற முடிவுக்கு மறுபடியும் வரணும் அதுக்காகனா மறுபடியும் அது அந்த இயக்கங்கிறது தனலாக இருக்கும் இங்கே வெற்றியை வந்து முன்மாசம் வழியாக எதிர்பார்க்க முடியாது வெற்றியை எதிர்பார்க்காதப்ப தான் அது வெற்றியாக இருக்குது அவ்வளோதான் அதாவது இந்த பற்றுதல் மட்டும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க நல்லா இருக்கே இந்த மனசு நல்லா இயங்குது ரொம்ப நல்லா இருக்கு எந்த பிரச்சனையுமே தங்கலையே அப்படின்னு அதுல ஒரு பற்று வைக்கிறது தான் தப்பு பட் வான்ஸ் லிபரேட்டட்னா அது லிபரேட் ஆயிரணும் சார் திருப்பி ஏன் ஈஸியா கிடைக்குது இல்லைங்களா ஆக்சுவலா வந்து இதுவரை வந்து ஞானிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகள் கடுமையான முயற்சி பண்ணி கடைசியா முயற்சியினுடைய உச்சத்துக்கும் போயிட்டு முடியாம தான் அந்த தோல்வி அடைஞ்சிறாங்க என்ன <laughs> 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 
அப்புறம் என்ன பண்றாங்க ஓகேன்னு எடுத்துக்கிட்டதுனால மைண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு லிபரேட் ஆயிடுச்சு எல்லா விஷயமே ஃப்ளோல போகுது அப்ப என்ன பண்றாங்க அந்த ஃப்ளோல போறது நல்லா இருக்குது இது தொடர்ந்து போனா பரவாயில்லன்னு அந்த பிடிக்கிறாங்கல்ல தொடர்ந்து போன பரவாயில்லன்னு அந்த நிலை மேல ஒரு பற்று வைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அப்ப என்ன எகைன் ஒரு பிரச்சனை எப்பெல்லாம் வெளியே பிரச்சனை வருதோ நமக்கு வந்து பிசிக்கலா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது சைக்காலஜிக்கலாவும் பாதிப்படைவோம் சைக்காலஜிக்கலா அடையக்கூடிய பாதிப்பு நேச்சர் எடுத்துட்டா பரவாயில்ல போறதுக்காக <laughs> 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 அவர் வந்து போக வேண்டிய இடம் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஆகும் பத்து மணிக்கு இன்டர்வியூ எட்டரைக்கே வந்துட்டாரு ஆனா அவர் எதிர்பார்த்த பஸ் வரல எட்டரை எட்டு எமுக்கு ஆகுது ஒன்பது ஆயிடுச்சு இப்ப பஸ் ஏறினாதான் பத்து மணிக்கு அவங்க போய் ரீச் ஆக முடியும் ஒன்பது டென்ஷன் ஆயிடுச்சு பஸ் வரலையான்ட்டு அப்ப என்ன அவரு ஒரு டவுட் நம்ம ரெண்டு மாசமா டென்ஷன் இல்லாம இருந்தோமே இப்ப நமக்கு டென்ஷன் வந்துருச்சு அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் தப்பு இருக்கா அப்படின்னு யோசனை பண்றாரு அப்ப போன் பண்றாரு ஏன் எனக்கு டென்ஷன் ஆச்சு அப்படின்ட்டு அவருக்கு என்ன ஆக்சுவலா டென்ஷனுக்கு எதிராக டென்ஷன் ஆயிட்டாரு டென்ஷனுங்கிறது உதவி தானே வந்திருக்கு இப்ப அவருக்கு வந்து பஸ் வரல அப்ப டென்ஷன் ஆகுறது தான் கரெக்ட் டென்ஷன் ஆனா என்ன பண்ணலாம் அந்த டென்ஷனை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டாக்ஸி பேசலாம் இல்ல ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணி டே வண்டி எடுத்துருவா பைக் எடுத்துருவா போய் போயிடலாம் சொல்லலாம் நமக்கு செயல் பக்கம் திரும்பிட்டாருன்னா அந்த டென்ஷன் உதவி கொண்டதா மாறிடும் அவர் என்ன பண்ணாரு ரெண்டு மாசம் டென்ஷன் இல்லாம இருந்தாலும் இப்ப ஏன் டென்ஷன் வந்துச்சுன்னு நினைச்சிட்டாரு வரும் கோபம் வந்து தங்கச்சூடு அஞ்ஞானிக்கு வரும் கோபம் வந்து இரும்பு சூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தங்க சூடுனா என்ன இரும்பு சூடுனா என்ன புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியா தங்கம் வந்து வெப்பத்தை வந்து தக்க வச்சுக்காரு அதை வந்து கொல்லன் வந்து ஒரு நகை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது நெருப்புல நல்லா காய்ச்சி ஆபரணமாக்கி தண்ணியில போட்டுட்டு உடனே கையில தூக்குவாங்க கை சூடாது ஏன்னா தக்க வைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து தங்கத்துக்கு கிடையாது ஆனா இரும்ப ஒரு ஆயுதமா பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது நெருப்பு நல்லா காய்ச்சி ஆயுதமா பண்ணி தண்ணியில போட்டாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆஃப் டே கழிச்சு தான் எடுக்கணும் உடனே எடுக்கூடாது உடனே கையில தொட்டானே என்னன்னா கை பழுத்துக்கும் ஏன்னா இரும்பு வந்து வெப்பத்தை தக்க வச்சுக்கும் தக்க நம்ம நம்மளுடைய உணர்வுல தக்க வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அது நம்ம அஞ்ஞானியா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அது என்ன வேணா வந்துட்டு போட்டுன்னு நம்ம எல்லா உணர்வுமே வரும் அறிவுக்கு அங்க வேலை இல்லாம புரிஞ்சுட்டா போதும் அதுதான் இரும்பு தங்க சூடுன்னு சொல்றோம் ஆக்சுவலா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஐயா என்ன சொல்றாருனா எல்லாருமே தங்க சூடு தான் நாம தான் போராடி அது இரும்பு சூடா மாத்துறாங்கிற நம்முடைய இயல்பு தங்க சூடு தான் நம்ம வந்து தக்க வைக்கிறதுக்கு போராடும் போது அது இரும்பு சூடா மாறுது எல்லாரும் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பண்ணக்கூடிய சின்ன மிஸ்டேக் இதுதான் அதையும் ஒரு இந்த மாதிரி பேசி கிளீன் பண்ணிட்டாங்க கிளியர் ஆகிடும் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும் ஓகே விவோ ஒன் எயிட் டூ ஜீரோ வந்திருக்காங்க ரெண்டு கேள்வி இருக்கு இந்த ரெண்டு கேள்வியோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா நைன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சுங்க வாங்க விவோ ஒன் எயிட் டூ ஜீரோ வாங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்கிருந்து பேசுறீங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் பொள்ளாச்சில இருந்து பேசுறேங்க சார் பொள்ளாச்சில இருந்து பேசுறேங்க சார் ஓகே ஓகே உங்க பேருங்க சார் என்ன வந்து சரவணங்க சார் நான் என் பேரு சரவணன் என் ஒய்ஃப் தான் பொண்டாட்டி தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஞான முகாம்னு ஒரு இது இருக்குங்க ஆன்மீக இது அந்த இதுல ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் உங்களோட ஆன்மீக தேடல்கள் எல்லாம் அங்க விட கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் சார் நான் இது மத்த ஆன்மீகத்துக்கும் இதுக்கும் டோட்டலா வித்தியாசமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதாவது எதையுமே நீங்க பெருசா நினைக்க வேண்டாம் எந்த ஒரு பயிற்சியும் பண்ண வேண்டாம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்கன்னு சொல்றீங்க இது கேக்குறதுக்கே புதுசாவும் இருக்கு ஆச்சரியமாவும் இருக்கு இங்க நிறைய பேர் அவங்க அவங்க அனுபவத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதை கேட்கும் போது சரி பரவாயில்ல இதுக்குள்ள என்னமோ விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் தெரியுது இருந்தாலும் எனக்கு புதுசா இருக்கிறதுனால நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் என்ன ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயங்க 
என்னன்னா வெளியிலயும் ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால மனசுலயும் பிரச்சனை வருது பாத்தீங்களா நீங்க வந்து உங்க தொழில் செய்யறீங்க தொழில்ல ஒரு பிரச்சனை வச்சுக்கீங்க மனசுல கவலை வர்றதே ஏற்கா தானே கவலையோ பயமோ ஒண்ணு வருதுன்னு வச்சுக்கீங்க இது வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நம்ம என்னன்னா பிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படி வச்சுக்கலாமா வெளியிலையும் நம்ம ஒரு இடத்துல பணம் கொடுத்தது நீங்க வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க கொடுத்த இடத்துல பணம் வரணும் அவன் தராம இழுத்தடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அது வெளியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஐயோ இந்த பணம் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றது பயம் வர்றது சைக்காலஜிக்கல் பிரச்சனை இப்ப எல்லாரும் பயமே வரக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பயம் வந்ததே ஒரு உதவி தான் வந்தது எப்படி பண்ணா வசூல் பண்ண முடியும் நீங்க செயல் பக்கம் திரும்பிடணும் பயத்தை நிர்வாகம் பண்ண முடியாது பயத்தை மாத்தணுமோ அதை சரி பண்ணுங்கிற அவசியமே இல்லை நீங்க வெளியில எந்த மாதிரி செயல்பட்டோம்னா நம்ம அவன்ட்ட வந்து கொடுத்த பணத்தை வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற முயற்சி எடுங்க அதுக்கான ஸ்டெப் எடுங்க உங்க அப்படி ஸ்டெப் எப்ப எடுப்பீங்க உள்ள பயம் வந்தா தானே எடுப்பீங்க அந்த பயமும் உதவிக்கு தான் வந்ததுன்னு எடுத்துக்கங்க வெளியில வேலை செஞ்சா மட்டுமே போதும் இது தன்னால சரியாயிடும் நம்ம எல்லா மன உணர்வுகளுமே அப்படிதான் நம்ம மனசு எப்பயுமே அமைதியாகவும் ஆனந்தமாக ஒன்றும் எதிர்பார்க்க தேவையில்ல அது அது போகல இயங்கினா போதும் நம்ம வெளியில எந்த வேலை சரியும் அதை பார்த்தா போதும் செயல்தான் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அதனால அதுல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணோம்னா நம்ம போதும் இது தன்னாலே சரியாக வேண்டிய பகுதி அதனால அகத்துல எந்த வேலையும் இல்லை புறத்துலதான் நம்ம கடமைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் நீங்க இந்த மாசம் கூட கேம்ப் இருக்கு வாங்க குடும்பத்தோட வாங்க ஜூன் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு மூன்று நாள் நடக்குது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வாழ்க்கையில இந்த ஒரு தடவை இந்த கேம்ப் அட்டன் பண்ணி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய ஆளே யாரும் தேவையில்லை உங்களுக்கு நீங்க தான் சுய ஒளி அதை புரிஞ்சுட்டா போதும் இவ்வளவுதான் ஆன்மீகமே ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளவுதான் நாகராஜராவ் வாங்க அட்மிட் பண்ணிட்டேன் கடைசி இறுதி கேள்வி அவங்க வச்சு போனாம வெல்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா எப்படி மறக்க முடியும் எப்படி கேக்குறீங்க கோவம் பதட்டம் பயம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு தாட் தான் இந்த நாம தான் பிரிச்சு பிரிச்சு பேர் வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் கோவம் பயம் இந்த இது என்ன பண்ணா இந்த தாட் திங்கிங் வந்து கரெக்டா நம்ம ஸ்ட்ராங்கா ஒரு புரிதலுக்கு வந்துட்டோம்னா நீங்க <laughs> 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 காமா மெடிடேஷன் பண்ணவே முடியாது கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா தாட் வருது தாட் வருதுன்னு அதுக்கு தீர்வு என்ன யாரும் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஐயா மெடிடேஷன் பண்ண முடியல கண்ணு முடியும் ஆயிரத்தி எட்டு இது வருதுன்னா எதுக்கு வருதுன்னா அது ஒரு கான்செப்டே தெரியணும் இல்ல தாட் எப்படி வருது தாட் நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படி டீல் பண்ணணும் டீல் பண்ணணும் சொல்றது கூட தப்பு உங்க பாஷா அதை விட்டுணும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் எல்லாருக்கும் சொல்ல வர்றது இதுதான் என்ன ஐயாவோட புரிதல் இல்லாம நம்ம எந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாதையும் போக முடியாது ஸோ தாட் அண்ட் திங்கிங்க கான்செப்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்கா உள்ள எடுத்துக்கிட்டோம்னா எமோஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் பேர் வைக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை கண்டிப்பா கண்டிப்பா நாலு நாலு எட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர ஆமா 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 இடம் கிடைக்காது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஆமா 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 எட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பா ஐயா கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆமா ஐயா அதனால ரொம்ப சென்னை ஞானம் சென்னை ஞானமுகத்துல நான் ஒரு வடிவேல் ஜோக் சொன்னேன் ஞான முகாமில் கலந்துக்குங்க இதை பற்றி எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கையில் இது தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இதை எடுத்து சொல்லுங்க எல்லோருமே ஞான முகாமில் கலந்துக்கிட்டு பயனடைவதான் என்னுடைய விருப்பம் நன்றி வணக்கம்